সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ফিউচার টেক বিডি ইউটিউব চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা কথা বলবো ভিডিও এডিটিং নিয়ে আসলে আমরা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি বা ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করি সবাইকে আমাদের ভিডিও শুট করার পর অবশ্যই সেটা এডিট করে ইউটিউবে পাবলিশ করতে হয় বা আপলোড করতে হয় তো আমরা অনেকে অনেক ধরনের এডিটর ইউজ করি তো তেমন একটি এডিটর হচ্ছে কোরাল ভিডিও স্টুডিও এক্স সেভেন এটা একটি বিজ্ঞানার লেভেলের একটি সফটওয়্যার এটা দিয়ে আপনি খুব সুন্দর শর্ট ফিল্ম ফানি ভিডিও বা টিউটোরিয়াল মেক করতে পারেন আমার মধ্যে স্ক্রিন রেকর্ড করে তো আজকে আমরা দেখবো আসলে এই সফটওয়্যার দিয়ে কীভাবে আসলে একটা সুন্দর একটা ভিডিও এডিট করা যায় তো আমরা প্রথমে এই সফটওয়্যারটাকে রান করে নিব আর দয়া করে এই সফটওয়্যারটির ডাউনলোড লিঙ্ক আমার কাছে কেউ চাইবেন না অনলাইনে একটু খোঁজাখোঁজি করলে আপনারা কোথাও পেয়ে যাবেন তো সফটওয়্যারটা রান হচ্ছে এটা হচ্ছে কোরেল ভিডিও স্টুডিও প্রো এক্স সেভেন তো সফটওয়্যারটা রান হওয়ার পর এ হচ্ছে টাইম লাইন এ হচ্ছে ক্লিপ বিন এটা হচ্ছে ক্যানভাস আমরা এই ক্যানভাসে ভিডিওর প্লেব্যাক দেখতে পাবো তো আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে আমরা কোনো যে ভিডিওগুলো এডিট করব সেটাকে আমাদেরকে এখানে অ্যাড করে নিতে হবে সাপোজ আপনি এখানে চাইলে নতুন একটা ফোল্ডারে প্লাস আইকনে ক্লিক করে নতুন একটা ফোল্ডার ক্লিক করে সেখানে আপনি ফোল্ডার একটা নাম দিতে পারেন সাপোজ আমি নাম দিচ্ছি ইডিট ই ডি আই টি ইয়াস ইডিট তো এই ফাইলটাকে আপনাকে কিছু ভিডিও ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো এখানে ইম্পোর্ট করার জন্য এই ফাইলটাতে ক্লিক করবেন তো দেন আমার ডেস্কটপে ভিডিও আছে ডেস্কটপ থেকে এই আমার এই ভিডিওটা আমি ইম্পোর্ট করে নিব তো দেন এই আমার ভিডিওটা এখান থেকে টেনে ধরে এই প্রথম ট্র্যাকে দিয়ে দিব তো এ হচ্ছে আমার ভিডিও তো আমি প্রথমে সুন্দর একটা ইন্ট্রো ইন্ট্রো মেক করে দেবো সাপোজ প্রথমে একটা ওপেনার হবে সেটা আমি সুন্দর একটা অ্যানিমেট হয়ে আবে আসবে সেটা তেমন একটা ইন্ট্রো ইউজ করব সাপোজ আমি এই এই ভিডিওটাকে ইউজ করব আর এখান থেকে টেক্সট এখান থেকে টেক্সটে ক্লিক করলে আপনি কি অসংখ্য টেক্সট পাবেন সেখান থেকে আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো একটা আপনি চাইলে ইউজ করতে পারেন তো আমি এই টেক্সটটা ইউজ করব তো এই টেক্সটটা টেনে ধরে এখানে টাইম লাইনে এবং টি টেক্সের আন্ডারে এখানে আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে এবং প্লে করলে দেখা যাবে যে একটা লেখা এই লেখাটাকে কাস্টমাইজ করতে হবে তো কাস্টমাইজ করতে এখানে এই টেক্সটের উপর ডাবল ক্লিক করার পর এখান থেকে কন্ট্রোল এ প্রেস করার পর সেটাকে আপনি অল মার্ক করে ছোটো করে নিতে পারেন সাইজে সেখানে সাইন্স ফন্ট সাইজ ফিফটি দেওয়া আছে আমি এখান থেকে একটু বাড়িয়ে সিক্সটি করে দিলাম তো দেন ওকে তো এখানে আমি আমার চ্যানেলের নাম লিখছি তো এটাকে আমি এটার ফন্টটা চেঞ্জ করে নিব তো আমি এখান থেকে নিচের দিকে এখানে আপনি অসংখ্য ফন্ট পাবেন আপনি প্রায় দেবো তো বা আপনার পছন্দ অনুযায়ী কোনো একটা ফন্ট আপনি ইউজ করতে পারেন তো আমি একবারে নিচ থেকে টাইম নিউ রোমান এই ফন্টটা ইউজ করব তো এটা থেকে আমি চাইলে এটাকে বোল্ড করে দিতে পারবেন এখান থেকে বোল্ড আমি ইটালিক তো ইটালিক চাইলে ইটালিক করতে পারবেন এখান থেকে আইকে ক্লিক করলে ইটালিক হবে আমি ইটালিক করবো না এটাকে একটু বোল্ড করবো এবং এটার সাইজটা আমি এইটটে করে দিলে দেখা যাবে আরেকটু বড়ো হয়ে গেছে তো দেনটা আমি এটা মিডিলে রাখতে চাচ্ছি এই টেক্সটা তো এখানে ক্লিক টেক্সটে ক্লিক করার পর তবে এখানে মিডলে ক্লিক করলে আপনার এই টেক্সটটা মিডলে পাবেন তো এটা ক্লিক করলে দেখা যাবে সুন্দর হয়ে আসছে আপনি চাইলে এই টেক্সটার কালারটা চেঞ্জ করতে পারেন কালার চেক করার জন্য এই টেক্সটের ওপর ডাবল ক্লিক করার পর এই টেক্সটাকে পুরোটাকে আপনি মার্ক করতে হবে কন্ট্রোল এ প্রেস করে আপনি এটাকে মার্ক করে এই হোয়াইট কালার এখান থেকে আপনি হোয়াইট কালারটা ডিফল্ট কালার দেওয়া থাকবে আপনি চাইলে এখানে হোয়াইট কালার থেকে আপনি সাপোজ আমি রেড কালারটা সিলেক্ট করছি দেখা কেমন লাগে এই যে রেড চলে আসছে তো আমি এই ভিডিওটা আমার টেক্সটা এই পর্যন্তই তো এতটুকু বাড়তি ভিডিও আমি আসলে রাখতে চাচ্ছি না সেটা করার জন্য আপনাকে এইখান থেকে সিজার আইকনে ক্লিক করার পর আপনি এখান থেকে কেটে স্প্লিট করতে পারবেন তারপরে আমি এই ভিডিও পর্যন্ত এতটুকু রাখতে চাই ধরুন এতটুকু অংশ আমি রাখবো যেমন ফিউচার টেক বিডি হ্যাঁ আচ্ছা যাক এই যে এই 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 অংশটুকু আমি রাখবো এই যে প্লে হচ্ছে ফিউচার টেক বিডি তো দেন এই যে ফাঁকা অংশটুকু এটা আমি রাখতে চাচ্ছি না তো এটাকে মার্ক এখানে ক্লিক করে আপনাকে ডিলেট বা ব্যাক স্পেস দিয়ে আপনাকে ডিলেট করে দিতে হবে তারপর দেন আমার ভিডিওটা আসবে তো এখানে ভিডিওটা এই যে এই যে ভিডিওটা তো ভিডিওটা আমি অডিওটা আসলে কেউ মিউট করে নিচ্ছি তো এই ভিডিওটা ইন্টারটা শেষ হওয়ার পর ভিডিওটা হঠাৎ করে প্লে হয়ে যাচ্ছে তো এটার মধ্যে আমি একটা ট্রানজিশন অ্যাড করবো এখান থেকে অনেক ট্রানজিশন আছে যেখানে অল দেওয়া আছে আপনি চাইলে আপনার পছন্দ মনে যে কোনো আপনার ট্রানজিশন ইউজ করতে পারেন আমি এখান থেকে থ্রি থেকে ধরুন আমি এই এই ট্রানজিশনটা ইউজ করবো এখানে অসংখ্য ট্রানজিশন আছে যেমন হচ্ছে বুইল্ড তারপর আপনার হচ্ছে এফ এক্স তারপর
এখানে দেখুন অনেক অনেক ধরনের ট্রানজিশন আছে যে আপনার পছন্দ হয় আপনি যে কোনো একটা ইউজ করবেন তো আমি এই এই ট্রানজিশনটা ইউজ করবো এই দুইটা ভিডিওর মধ্যে এই ট্রানজিশনটাকে ট্র্যাক করে ধরে এখানে ছেড়ে দিতে হবে তারপর আপনার প্লে করলে দেখতে পারবেন পরিবর্তন ডেভেলপ করতে পারবেন দেখুন যে ওপেন আছে তো এন্টারের পরে এই তো আমার ভিডিওটা চলে আসছে তো এই হলো ভিডিও তো আমি চাইলে এই ভিডিওটা আর ব্যাকগ্রাউন্ডে সাপোজ একটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যাড করতে যাচ্ছে তো এখান থেকে এই সফটওয়্যার আন্ডারে অনেক অডিও আপনি পেয়ে যাবেন ডিফল্ট বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে সাউন্ড থেকে আপনি নিতে পারবেন তো আপনি চাইলে ইম্পোর্ট করে নিতে পারেন সাপোজ আমি এই সাউন্ডগুলো নিব না আমি ইম্পোর্ট করবো তো ইম্পোর্ট করতে হলে আপনার এই এই ফোল্ডার আইকনে ক্লিক করার পর আপনার যেখানে অডিও মিউজিকটা আছে সেখান থেকে ইম্পোর্ট করে নেবেন সাপোজ আমি একটা মিউজিক ইম্পোর্ট করে নিচ্ছে ইম্পোর্ট করার জন্য মিউজিকটাকে সিলেক্ট করে এখানে ওপেন সিলেক্ট করতে হবে তো দেন এখান থেকে এই মিউজিক আইকনে ক্লিক করার পর আপনার অডিওটা আপনি খুঁজে পাবেন তো এই মিউজিকটা আমি আমার ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে যাচ্ছি তো এটাকে ড্রাক করে ধরে এনে আপনাকে এই মিউজিকটা আমি এখানে ছেড়ে দিতে হবে সাইডদের ছেড়ে দেওয়ার পর আপনার যেটা করতে হবে এই অডিওর উপর ডাবল ক্লিক করতে হবে ডাবল ক্লিক করার পর আমার এই মিউজিকটার ভয়েস মানে সাউন্ডটা আসলে হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে যার কারণে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে যে মিউজিক কথাটা বলছি সেটা বুঝতে পারবেন না তো এটাকে আপনি একটু কমিয়ে দিতে হবে সব সময় এটাকে টুয়েলভ করে দিচ্ছে টুয়েলভ করার পর আপনি এই মিউজিকটা মানে এই কথাগুলো শুনতে কথার ব্যাকগ্রাউন্ডে গানটা মিউজিকটা শুনতে পারবেন ইয়াস তো আমি একটু টেনে দেওয়ার পর দেখি আসলে মিউজিকটার কোনো পরিবর্তন আসছে কি না ইয়াস আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটু মিউজিক শুনতে পাচ্ছেন তো চাইলে আপনি চাইলে এখানে এই অডিও থেকে সবসময় আমি এর সাথে যে কথাগুলো আসছে এটা আমি রাখবো না রাখতে চাচ্ছি না তো এই ভয়েসটাকে এই ভিডিও থেকে আলাদা করতে হলে যে আপনাকে যা করতে হবে এই ভিডিও থেকে ক্লিক করে আপনার মাউসের রাইট বাটন অপশনে ক্লিক করার পর এখান থেকে স্প্লিট অডিও এই অপশানটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেখা যাচ্ছে যে আপনার ভিডিও এবং অডিওটাতে সেপারেট হয়ে গেছে আলাদা হয়ে গেছে তো আপনি চাইলে আপনার অডিওটাকে ডিলেট অপশন বা ব্যাকিস অপশান দিয়ে আপনাকে এটা ডিলিট করে দিতে চান চাই চাইলে চাইতে করতে পারেন তো আমি এটা রাখবো না আমি এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি তো এখন ভিডিওটা প্লে করে দেখুন তো এখন আপনারা আসলে কোনো ভয়েস শুনতে পাবেন না শুধু মিউজিকটাই শুনতে পাবেন তো দেন চাইলে এই অংশটুকুর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কোনো ভয়েস বা মাইক কোনো সাউন্ড নেই তো আমি এই এতটুকু অডিও আমি একদম রাখতে চাচ্ছি না তো এটাকে এই অডিওতে ক্লিক ক্লিক করার পর এখান থেকে সিজার অপশানে ক্লিক করার পর এটাকে দেখুন দুইটা আলাদা অংশ হয়ে গেল তো আমি প্রথম অংশটাকে ডিলিট করে দেওয়ার পর তো এটাকে আপনাকে টেনে ধরে প্রথমে সামনের দিকে এগিয়ে দিতে হবে তো দেন প্লে করলে আমরা দেখি আমাদের আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডের মিউজিকটা আসলো কি না তো দেখা যাচ্ছে আমাদের অডিওটা এইখান থেকে শুরু হচ্ছে এখান থেকে শুরু হচ্ছে তার আগে যে অংশটুকু আছে এখানে আসলে কোনো ভয়েস বা সাউন্ড বা কোনো কিছুই নেই তো আমি এটুকু এত এতটুকু আমি এটা আলাদা করে ফেলবো তো এখানে সিজন এখানে ক্লিক করার পর তো তো আপনি যখন এটাকে আলাদা করবেন তো তখন আপনাকে অবশ্যই অডিওতে সিলেক্ট করতে হবে অথবা যদি এইভাবে সিলেক্ট করা থাকে তখন আপনি যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপনার ভিডিও সব মানে একটু স্প্লিট হয়ে যাবে তো এটাকে আবার আপনার এই কাটার পরটাকে যদি আন্ডো করতে চান তাহলে কন্ট্রোল সেট প্রেস করবেন সেটা আন্ডো হয়ে যাবে তো আমি এটাকে কেটে রাখতে চাচ্ছি না যেহেতু সো এটাকে আমি মার্ক করে এখানে ক্লিক করে আমি এখান থেকে সেই চার অপশানে ক্লিক করে এই ভয়েসটাকে ডিলিট করে দিব তো এই ভয়েসটা প্রথম থেকে এই যে তো আমি এই এই ভয়েসটাকে রাখতে চাচ্ছি না আমি গানটা আসলে চাচ্ছি প্রথম থেকে মাস মিগিল থেকে গান ডিরেক্ট গান থেকে শুরু হবে তো আমি এখান থেকে আনার পর এখান থেকে প্রথম থেকে স্প্লিট করে দিলাম তো প্রথম অংশটাকে আমি ডিলিট অপশানে মানে ডিলিট বাটনে ক্লিক করে ডিলিট করে দিচ্ছি বা আমার অফিসার যে এখান থেকে স্প্লিট করার পর এখানে স্প্লিট করলেন স্প্লিট করার পর দেন এখানে মানুষ রাইট বাটন ক্লিক করলে এখান থেকে এটা ডিলিট করে দিতে পারবেন ডিলিট করে দিলাম তো দেন আমি এখান থেকে যেমন এই যে এই যে গানের মিডিল থেকে আসলে শুরু হচ্ছে বা মিউজিকটার মিডিল থেকে শুরু হচ্ছে তো এটা হচ্ছে হঠাৎ করে চালু হচ্ছে তো এটাকে আমি মানে আস্তে করে স্লোলিভাবে সুন্দরভাবে চালু হবে সেটাকে করব সেটা করতে হলে আপনাকে এখানে একটা মিউজিকটার উপর ডাবল ক্লিক করার পর এই যে এখান থেকে এদিকে আসছে ফেড ইন ফেড ইন এই অপশানটা ক্লিক ডাবল ক্লিক করতে হবে তো ক্লিক করার পর এখন আপনি ভিডিওটা প্লে করে শুনতে দেখুন দেখুন সুন্দর করে প্রথমে ফার্স্ট অল্প একটু সাউন্ড দিয়ে শুরু হয় আস্তে আস্তে মানে একটা নর্মাল ভয়েসের মধ্যে চলে গেল তো আমি যাচ্ছি যে এই এই জায়গাটার মধ্যে আমি একটা টেক্সট অ্যাড করবো তো টেক্সট অ্যাড করার জন্য আপনাকে এই টেক্সট অপশানটাতে ক্লিক করতে হবে তো এখান থেকে আপনি একটা
এখানে এনে দেব এখান দেওয়ার পর এখানে আমি লিখলাম আপনি চাইলে এখান থেকে কন্ট্রোল ডাবল ক্লিক করার পর এটাকে কন্ট্রোল এ দিয়ে মার্ক করে লিখলাম যে আমি এটাকে লিখে দিলাম চাইলে আমি এটার ফন্টকে চেঞ্জ করতে পারি বা এটার আর সাইজটা আমি সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এটার আমি সাইজ আছে ফোরটি ইয়াস তারপরে আমি এখান থেকে চাইলে সুন্দর অন্য একটা ফন্ট আমি ইউজ করতে পারি আমার পছন্দ হতো আপনার আপনার পছন্দ তো হতো আপনি একটা ফন্ট সিলেক্ট করে দিবেন তো আমি এখান থেকে অন্য একটা ফন্ট নিচ্ছি তো আমি এই ফন্টটা নিচ্ছি তো দেখি কেমন আসে তো আমি চাচ্ছি এই সাবস্ক্রাইব লেখাটা আসলে রেড কালার করে দিতে আমি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করবো তো এখানটাকে পুরোটা মার্ক করে দেন এখান থেকে আপনি রেড কালারটা সিলেক্ট করে দিলে সাবস্ক্রাইব লেখাটা আসলে মার্ক হয়ে যাবে তো দেন প্লে করার পর আমরা আসলে দেখি কেমন দেখা যায় তো একটু প্লে করে দেখে আসি আপনি চাইলে স্পেস বাটনে প্রেস করে অথবা এখান থেকে প্লে অপশানে ক্লিক করে প্রিভিউ করে দেখতে পারেন এই যে প্লিজ সাবস্ক্রাইব লেখাটা সুন্দরভাবে অ্যানিমেট হয়ে আসলো তো দেন আবার চলেও যাচ্ছে তো আমি চাইলে এটা ডাইমেনশনটা একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারি এখান থেকে তিন সেকেন্ড ডিফল্ট দেওয়া আছে আমি একে বাড়িয়ে ধরুন যে আমি ড্রাই করে বাড়িয়ে পাঁচ সেকেন্ড করে দেবো তো আমি এখান থেকে যদি এটাকে আসলে টেক্সট শো প্লে করে দেখি আসলে কেমন দেখা যায় তোলো আমি একটু দেখে আসি ভিও করে এই যে প্লিজ সাবস্ক্রাইব লেখাটা সুন্দরভাবে চলে আসলো তো দেন আমি আসলে চাচ্ছি ये भिडियो यतटुक पर्यटन थकबे और हाँ तो बड़ो करते चाचे ना तो बाकी अंशटुक रखते चाची ना तो एखान के भिडियो डबल क्लिक करार एखान सिक्सर अपशने क्लिक करें ये अपशनटुकु बाकी अपशनटुकु डिलेट बाटन दिखे डिलेट कर अथवा एखान माउस रईट अपशन कर क्लिक कर डिलीट दिए बाकी अंशा एक डिलीट कर देव तो हमें इसलिए ये भिडियो शेष एक फेड फेड आउट एक एफ एक्स एड करब तो एखान के फेड आउट एफ एक्स एड करार जो अपना एफ एक्स क्लिक करते हैं तो दें एफ एक्सटा इन्हें यूज करब तो देखा जाए हटात कर अफसा हो जाए तो दें एफ एक्सटा एक प्रिव्यू देखा से देखी कम देखा जाए आसले हटात कर शेष हो गो तो म्यूजिकट बाकी आकी म्यूजिक प्रयोजन नहीं तो म्यूजिक एड डबल क्लिक करारे एखान के सीजार एखान क्लिक कर अपनी चाहिए म्यूजिकटी आलदा कर दीते हैं तो दें देर ये बसटा যেমন এখান থেকে আমি যদি একটু প্লে করে শুনে আসি তো দেখা যাবে যে এই যে গানটা হঠাৎ করে শেষ হয় শেষ হচ্ছে তো এটা একটু স্লোলিভাবে শেষ হবে স্লোলিভাবে শেষ হবে সেটা করার জন্য আপনাকে এই অডিওটাকে পুরোটা মার্ক করতে হবে তো মার্ক করার পর আপনাকে এই যে এই এটাকে টেনে ধরে এই সাইডে শেষের দিকে এনে এখানে অডিওতে ক্লিক করার পর এই ফেড আউট এই অপশানটাকে ডাবল ক্লিক করতে হবে ওকে এন করার পর আপনি যদি এই অংশটা প্লে করে শোনেন তাহলে দেখুন স্লোলিভাবে মানে আপনার মিউজিকটা শেষ হবে এবং সেই সাথে ভিডিওটাও শেষ হবে এই শুধু এফেক্স ডাইরেক্ট কার কারণে তো আমি দেখে আসি কীভাবে আসলে আমার কাজটা সম্পূর্ণ হলো কি না এই যে সুন্দরভাবে স্লোলি স্মুথলি এটা শেষ হয়ে গেছে তো চাইলে আপনার এই ভয়েসটার মধ্যে আপনি চাইলে ইকো ইকোলাইজ করতে পারেন অর্থাৎ কম্পনাঙ্গ সৃষ্টি করতে পারেন তো এখানে সেটা করার জন্য আপনি অডিওর উপর ডাবল ক্লিক করার পর এখান থেকে অডিও ফিল্টার এই অপশানটাকে ক্লিক করতে হবে চাইলে আপনাকে এটাকে স্পিড বাড়িয়ে কমে দিতে পারেন যেমন আমি এটাকে যদি ফাস্ট করে দিই দেখুন এই যে ফাস্ট করলে মানে মিউজিকটা একটু ফলো করেন দেখছেন এত ফাস্ট হয়ে গেছে তো এটাকে আমি চাইলে স্লো করতে পারবো তো এখানে অডিওতে ডাবল ক্লিক করার পর স্পিড টাইম লাভস এখানে ক্লিক করার পর আপনি তাহলে এটাকে নর্মাল মুডে আনতে পারেন বা স্লো করে দিতে পারেন আমি তো একটু স্লো করে দিয়ে শুনে আসি আসলে কেমন শোনা যায় একটু দেখে আসে হ্যাঁ তো এটা ভিডিওর সাথে আমরা একটু প্রিভিউ করি এখানে একটু স্লো হয়ে গেছে তো আপনি চাইলে আপনার ইচ্ছা মতো মানে স্লো ফাস্ট এবং করে নিতে পারেন তো আমি এটাকে নর্মাল মোডে রাখবো তো এখান থেকে আমি নর্মাল সিলেক্ট করে দিচ্ছি এই যে অথবা এখানে আপনি হান্ড্রেড একশো সংখ্যাটা দেওয়ার পর আপনার নর্মাল মোডে এমনিতে চলে আসবেন দেন ওকে দিবেন তো এটাকে আমি ইকোলাইজ করার জন্য এখান থেকে অডিও ফিল্টারে ক্লিক করার পর সাপোজ আমি ইকোটা যাচ্ছি তো এখানে ইকো অপশানটার মধ্যে ডাবল ক্লিক করার পর ওকে দিতে হবে ওকে দেওয়ার পর আমরা যদি ভিডিওর সাথে একটু প্রিভিউ শুনে আসে দেখুন ইকোটা খুব বেশি বোঝা যাচ্ছে না তো ইকোটা আসলে বোঝানোর জন্য আপনাকে যদি খুব বেশি ইকো ইকো চান তাহলে আপনার অডিও থেকে ডাবল ক্লিক করার পর অডিও ফিল্টার দেন এটাকে রি আগে রিমুভ করতে হবে সাপোজ এখানে এটাকে ক্লিক করে এখান থেকে রিমুভ দেওয়ার পর অথবা অনেকগুলো ফিল্টার যদি দেওয়া থাকে তাহলে রিমুভ অল দিবেন তো আমি এটাকে লং ইকো দিতে যাচ্ছি যেমন এখান থেকে লং ইকো অপশানটাকে ডাবল ক্লিক করার পর এখানে অ্যাড হয়ে যাবে অ্যাডের পর দেন ওকে দিবেন ওকে দেওয়ার পর আমি ভিডিওর সাথে একটু প্লেব্যাক করে আসি
দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডের কথাটা এক হচ্ছে একই এক কথাটা রিপিট হচ্ছে তো এক হচ্ছে তো দেন আমি আপনি চাইলে এখান থেকে আরও ভয়েসের কাজ করে নিতে পারেন যেমন এখান থেকে অনেক অনেক ফিল্টার দেওয়া আছে যেমন আপনার নয়েস এই ভয়েসটার মধ্যে যদি কোনো নয়েস থাকে সেটা আপনাকে রিমুভ করে দিতে পারবেন আপনার রেকর্ড রেকর্ডিং করা কোনো ভয়েস হলে সেটাকে আপনি এখান থেকে এই নয়েসটা বা বাতাসের বা ফ্যানের কোনো আওয়াজ থাকে সেটাকে আপনি খুব সহজেই রিমুভ করে দিতে পারেন এখান থেকে তো আমার এই কর্পোরের জন্যে তো আমি এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি দেন ওকে তো এটাকে দেখার পর আমরা আসলে এখান থেকে চাইলে আপনার ভিডিওতে আপনার বিভিন্ন রকম ধরনের এফেক্টস ইউজ করতে পারেন এখানে অসংখ্য এফেক্টস আছে তো দেখুন এই যে একটা এফেক্টস আপনার মিউজিক ভিডিওতে আপনি ইউজ করতে পারেন যে অনেক যে বিদ্যুৎ চমকানো একটা এফেক্টস এই যে একটা এফেক্টস বা ওল্ড মুভিতে যে ধরনের এফেক্টস থাকতো সাদা কালো সে ধরনের এফেক্টস সহ বিভিন্ন ধরনের এফেক্টস আছে তো এখান থেকে আপনি এখানে অল দিয়ে আসে এখান থেকে চাইলে অনেক স্পেশাল যেমন টু ডি যেমন দেখি জুম ইন হচ্ছে তো আমি যাচ্ছি দেন প্রথম আমার ইন্টারনের মধ্যে এই এফেক্টসটা ইউজ করবো তো এটা ইউজ করলে কেমন দেখা যাবে দেখেন হঠাৎ করে জুম হয়ে আসছে ফুল স্ক্রিন বাহ ওয়াও সুন্দর এটা যদি আমরা টেক্সটের সাথে একটু ফলো করে আসি দেখি কেমন দেখা যায় টেক্সটের সাথে কেমন আসে ইয়েস দেখুন ফিচার টেক বিড়ি সুন্দরভাবে আসলো তো আসার পর দেন আমরা আছি বা এই এই ভিডিওর এই ভিডিওটার মধ্যে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা এফেক্টস ইউজ করবো তো এখানে ডাবল ক্লিক করার পর এখান থেকে আমি স্প্লিট করে নেওয়ার পর এখান থেকে মাইনাস করে দেওয়ার পর আমি একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা এফেক্স ইউজ করবো তো নিচের দিকে আসলে দেখা যাবে যে এখানে অল এ সিলেক্ট করার পর এখানে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট একটা এফেক্স এমনি পেয়ে যাবেন বা এখানে একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আসে বা এখান থেকে আপনি হোয়াইট পাবেন তো আমি এটা ওল্ড ওল্ড ফ্রেম দেখুন এই এফেক্সটার নাম হচ্ছে ওল্ড ফ্রেম তো আমি এটা ইউজ করবো এটাকে ড্রাই করে টেনে ধরে তো আপনি এই ভিডিও ফুটেজটার উপরে ইম্পোর্ট করে দিতে হবে তো দেখুন এই যে এখান থেকে এটা হচ্ছে নর্মাল কালার আর এই এফেক্স অ্যাপ্লাই কালার আপনি চাইলে যে কোনো ভিডিওকে কালার্স করতে পারেন বা অ্যানিমেট করতে পারেন এই এফেক্সগুলোর দ্বারা যদি এই এফেক্সটি ইউজ করে তাহলে ভিডিও দেখা যাবে ডান থেকে বামে রোড রোটেট হবে বা বাম থেকে ডানে রোটেট হবে এই এই ফুটেজটাকে ইউজ করলে দেখা যাবে যে আমাদের ভিডিওটা জুম ইন হচ্ছে জুম মানে কোনো একটা সাবজেক্টকে আমরা যদি জুম করে দেখাতে চাই তাহলে এই আমরা এই ভিডিও মানে এই এফেক্সটা ইউজ করতে পারি তো দেন দেখুন এই যেখানে রেইন একটা এফেক্টস হচ্ছে যেমন মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি নামছে এরকম একটা কিছু বা ব্লার মোশন ব্লার যেমন নড়াচার সময় আমরা দেখতেই পাচ্ছি না তো এখানে অসংখ্য এফেক্টস আছে আপনার পছন্দ হলে আপনার পছন্দ হলে যে একটা এফেক্টস আপনি ইউজ করতে পারেন তো এখানে এই হচ্ছিলো এইটা মোটামুটি একটা বেসিক ধারণা দিলাম এই সম্পর্কে এই সফটওয়্যার সম্পর্কে চাইলে এখানে আপনি ফটো ফটো দিয়ে যদি কোনো স্লাইড শো ভিডিও করতে চান এখানে ফ্রি টেম্পলেট এফার দেওয়া আছে তো আপনি চাইলে এখান থেকে প্লেব্যাক করে দেখে আসতেন সাপোজও আমরা এই এটা দেখি তো যেমন এটা প্লে করলে দেখা যাচ্ছে যেখানে ফুলের ছবি আসছে আপনি এখানে এটাকে কাস্টম করে এখানে আপনি পিকচার এডিট লাগিয়ে দিতে পারেন আর এখান থেকে অসংখ্য অসংখ্য টেম্পলেট আছে আপনি সেটাকে ইউজ করে আপনি সুন্দর একটা ভিজ মিউজিক ভিডিও বা শর্ট ফিল্ম বা ফানি ভিডিও যে খুব সহজেই এডিট করে বানাতে পারেন এটা আসলে একটা খুব ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা সফটওয়্যার আর বিজ্ঞানারদের জন্য বেস্ট আমি আসলে এডিটের কাজ মোটামুটি এটা দিয়ে শিখেছিলাম এখন যদি অ্যাডফান লেভেলে সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করি তো আমি মনে করি আসলে বিজ্ঞানার বা নতুনদের জন্য সফটওয়্যারটা একদমই বেস্ট অনেক সহজ বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কিছুই নেই একটু গোটাগুটি করলে বা একটু সেটিং নিয়ে একটু নাটাচার কোর্ডিনেটিং দেখলে আপনি খুব ইজিলি বুঝে যাবেন এটা আসলে এটা দিয়ে কীভাবে এডিট করতে হয় এডিট খুব বেশি হার্ডলি কোনো কিছু না তো চাইলে তারপরে আমি সাপোজ আমরা এটা দিয়ে এই সফটওয়্যারটা দ্বারা আপনি চাইলে স্ক্রিন রেকর্ড করতে হবে পারবেন আর কি স্ক্রিন রেকর্ড কীভাবে করবেন তার হচ্ছে এখানে ক্যাপচার ক্যাপচার এই অপশানটা ক্লিক করার পর এই যেখান থেকে স্ক্রিন ক্যাপচার এখানে ক্লিক করলে দেন হচ্ছে গা আমাদের দেখা যাবে স্ক্রিনের উপর একটা এই যে একটা আপনার দেখ দেখতে পাচ্ছেন একটা ফ্রেম চলে আসছে তো আমি চাইলে আমরা স্ক্রিনটা যদি চাই এখান থেকে রেকর্ড করতে পারবো যেমন এখান থেকে যদি ইয়েস দিই তো এখানে তিন সেকেন্ড অপশান হওয়ার পর যে এখন যা করবো আমরা সেটা রেকর্ড হবে সাপোজ হচ্ছে আমরা এই ভিডিওটা আমরা প্লে করে দেখতেছি তো দেন প্লে করলে এই যে আমরা প্লে করতেছি এটা ভিডিও আকারে ক্যাপচার করছে এই সফটওয়্যারটা সাপোজ আপনি চাইলে এই স্ক্রিন ক্যাপচার এই অপশানটা দিয়ে অ্যাডভান্স অপশানটা দিয়ে আপনি চাইলে আমার মতো সুন্দর সুন্দর ইউটিউব মানে ইউটিউবের জন্য টিউটোরিয়াল মেক করতে পারেন বা আপনার কোনো ট্যালেন্ট বা পিসি যে সম্পর্কে জানেন সেই ধরনের আর রিলেটেড ভিডিও আপনি মেক করতে পারেন এটা আপনার আসলে স্ক্রিন ক্যাপচারের জন্য আসলে খুব বেশি হেল্পফুল তো যাওয়ার পর শেষে আপনি চাইলে এখান থেকে এটাকে স্টপ করে দিতে পারেন তো আমি স্টপ করে দিলাম দেন ওকে
চাইলে সুন্দর সুন্দর টিউটোরিয়াল মেক করতে পারেন বা স্ক্রিন রেকর্ড করে সুন্দর সুন্দর ভিডিও মেক করতে পারেন বা স্লাইড শো ভিডিও খুব ইজিলি মেক করতে পারেন আপনার চ্যানেলের জন্য আসলে এই সফটওয়্যারটা আপনার ভিডিও মেক করতে খুবই হেল্পফুল হবে আমার মনে হয় আমি এটা দিয়ে শিখেছি আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা ইজি একটা সফটওয়্যার আর এটা হচ্ছে এই সফটওয়্যারটি ইউজ করতে গেলে আপনার অপারেটিং সিস্টেম অর্থাৎ আপনার উইন্ডোজ ইউজ করলে আপনাকে অবশ্যই চৌষট্টি ফিটের উইন্ডোজ ইউজ করতে হবে এবং র্যামটা ফোর জিবি হলে ভালো হয় আর কি তো দেন আমরা এই ভিডিওটা আসলে কীভাবে এক্সপোর্ট করা যাবে কীভাবে সেভ করা যায় সেই সম্পর্কে এখন একটু দেখব তো আমরা এই ফুটেজটা আমি রাখতে চাচ্ছি না তো এটাকে আমি ডি এখান থেকে মাউসের ডিলেট অপশান ডিলেট ক্লিক করে এটাকে আমি ডিলিট করে দিচ্ছি তো এটা ছিল এই সফটওয়্যার সম্পর্কে একটু বেসিক আইডিয়া তো আপনি চাইলে এটাকে ছোট বড় করে নিতে পারেন আর টাইম লাইনটিকে জুম ইন জুম আউট করতে পারেন তো আমি এটাকে এই ভিডিওটাকে এবং সুন্দর করে আমি সেভ দিতে যাচ্ছি বা আপনি চাইলে এই ভিডিও থেকে কোনো কোনো জায়গার একটা স্ক্রিনশট চাইলে নিতে পারেন তো আপনি সাপোজ আমি এই জায়গাটা একটা স্ক্রিনশট নিব তো এখানে ভিডিওতে ডাবল ক্লিক করার পর এই অপশানটাতে ক্লিক করতে পারেন রেকর্ড বা ক্যাপচার অপশান এখানে ক্লিক করার পর এখান থেকে স্ন্যাপশট স্ন্যাপশট দিলে এটা একটা স্ক্রিনশট আকার হয়ে গেছে সাপোজ এই ভিডিওটার পাশে এটা একটা স্ক্রিনশট এটা একটা পিকচার আকার হয়ে গেছে সাপোজ এই পিকচারটা আপনার প্রয়োজন সো এই এই পিকচারটা ভিডিও অ্যাট ফার্স্ট প্রথমে লাগিয়ে দিতে পারবে তো আমি যেহেতু চাচ্ছি না তো এটা আমি কি আন্ডো করে দিচ্ছি কন্ট্রোল জেড দিয়ে পিছনে আন্ডোড করতে হবে তো আন্ডো করে দেওয়ার পর এখন আমার সাথে দেখবো আসলে ভিডিওটা কীভাবে সেভ করা যায় আর আপনি চাইলে এই ভিডিওতে লোগো একটা কোনো একটা লোগো ইউজ করতে পারেন যা সাপোজ আমি একটা লোগো ইউজ করে আমি দেখাচ্ছি সাপোজ আপনাকে একটা লোগো এখানে ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট করার জন্য আপনাকে এই অপশান থেকে ইম্পোর্ট অপশানে ক্লিক করার পর আপনার আমি ডেস্কটপে আমার একটা লোগো আছে আমি তো ডেস্কটপে ফিরে আসছি তো সাপোজ আমি ফেসবুকের এই লোকোটা আমি এখানে ইউজ করবো তো এই লোকোটা আমি এখানে ট্রেনে ধরে ট্র্যাক করে দ্বিতীয় টাইম লাইনে নিয়ে আসলাম তো দেন এটাকে আমি ছোট করে রিসাইজ করে নিতে পারবো রিসাইজ করার জন্য সুন্দর করে এটাকে ধরে এই এই সাইডটা এই কর্নার সাইডটার মধ্যে আমি এনে দিতে পারি বা এটাকে এখানে ক্লিক করার পর একটু লার্চ করে নিতে পারি বা আমি এখান থেকে দেখে নিতে পারবো আসলে আমার এরিয়া কতটুকু বা আমি এটাকে এখান থেকে চাইলে কাস্টমাইজ করতে পারবো বা এখান থেকে ধরে ছোট বড়ো করতে পারবো তো দেন আসলে আমরা একটু একবার প্লেব্যাক করে দেখে আসি আসলে লোকোর সাথে এটা কেমন যায় আসে লোকে হ্যাঁ ইয়াস লোকোটা আমি চাইলে আর একটু আর একটু আর একটু সাইডের দিকে দেওয়া যায় তো আমরা এখান থেকে আমরা এই জায়গাটার মধ্যে লোকোটা ইউজ করব ইয়াস প্রথম আমি যাচ্ছি প্রথম লোকোনটা ইন হবে মানে বাম থেকে ডানের দিকে আসবে তারপরে এটা আবার ফিরে চলে যাবে তো যদি এটা করি তাহলে দেখা যাবে একটু অনেকটা লোয়ার থার্ডের মতো আসবে দেখুন ফলো করুন এই যে বাম থেকে ডানে আসলো তারপরে চলে গেল তো এটা আমি চাচ্ছি এই পুরো ভিডিওটা জুড়ে এই লোকোটা থাকবে তো আমি এই ইমেজটার উপর ক্লিক করা আমি চাচ্ছি এটা এমনি ডিফল্ট থাক ডিফল্টই থাক তো আমি একটা এটাকে এখন এই ভিডিওর মধ্যে একটা লোয়ার থার্ড ইউজ করতে চাচ্ছি তো আপনার যদি অনেকগুলো ভিডিও ফুটেজ হয় তাহলে আপনার এই টাইম লাইনটাকে একটু বড়ো করে নিতে হবে তো অনেকগুলো ভিডিওর এই টাইম কি টাইম লাইন বাড়াতে হবে বাড়ানোর জন্য এখান থেকে যে ট্র্যাক ম্যানেজারে ক্লিক করবেন ট্র্যাক ম্যানেজারে ক্লিক করার পরে যে ওভারলি ট্র্যাক থেকে আপনার ভিডিও টাইম লাইনটা এখান থেকে অনেক বিশ পর্যন্ত টোয়েন্টি পর্যন্ত দেওয়া আছে আপনি চাইলে টোয়েন্টি পর্যন্ত ট্র্যাক নিতে পারবেন আমার টোয়েন্টি পর্যন্ত জন্যে আমি দুইটা ট্র্যাক নিচ্ছি তো এটা দেন ওকে দেওয়ার পর এখান থেকে আমি আর একটা ট্র্যাক পাচ্ছি সাপোজ আমি এখানে একটা লোয়ার থার্ড ইউজ করবো তো লোয়ার থার্ড হচ্ছে সুন্দর করে লেখা এখানে লেখা আসবে সাপোজ লোয়ার থার্ড আমি একবার আপনাকে দেখাই দেখলেই বুঝবেন তো এখান থেকে একটা পিকচার ইম্পোর্ট করবো পিকচার ইম্পোর্ট করার জন্য আমার আপনার পিসি বা আপনার ল্যাপটপ থেকে আপনার আজ এখানে আসলে আপনার পিকচার বা লোগো রাখা আছে সেখানে যাবেন সাপোজ আমি হচ্ছে এখান থেকে একটা ইমেজ ইউজ করবো সাপোজ সাবস্ক্রাইব এই লোকোটা ইউজ করবো তো দেন এটাকে ট্র্যাক করে ধরে এসে এনে আমি এখানে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পরে এটাকে আমি রিসাইজ করতে পারবো এখান থেকে ধরে এই ইমেজটাকে ধরে ডানে বামে মুভ করতে পারবো এখান থেকে ধরে আপনাকে রিসাইজ করে আমি এই সাইডটার মধ্যে দিয়ে দিব সাপোজ এই পিকচারটা আপনি চাইলে অ্যানিমেট করতে পারবেন অ্যানিমেট করার জন্য আপনাকে যা করতে হবে এই ভিডিওটা এই ইমেজটাকে সিলেক্ট করে মাঝখান থেকে মাঝ মাস একটু মাঝে মাঝে থেকে স্প্লিট করে অনেকগুলো স্প্লিট করে নেবেন সাপোজ আমি এটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে অর্থাৎ ছোটো ছোটো করে নিচ্ছি তো আমি এটাকে স্প্লিট করছি এটা আপনার কয়েকদিন ইউজ করলে আসলে এই অ্যাপটা সম্পর্কে আপনার প্রপারলি একটা ধারণা চলে আসবে তো আমি এটাকে একটু অ্যানিমেট করার জন্য এটাকে আমি কেটে নিচ্ছি বারবার
কেটে নিচ্ছি এস মাঝখান থেকে আমি কিছু ফুটেজ এখান থেকে কিছু স্প্লিট অংশ ডিলিট করে দেবো তো ডিলিট যদি করে দিই তারপরে দেখা যাবে ডিলিট করে দিচ্ছি তারপর দেখুন এখন যদি আমরা এই ভিডিওটা প্লেব্যাক করে দেখি তাহলে এই সাবস্ক্রাইব লাল আইকনটা দেখবেন একটা দেখুন এই যে আপ অ্যান্ড ডাউন উঠছে একবার নাই হয়ে যাচ্ছে একবার আসছে দেখুন একটা একটা এফ এক্স এটা একটা এফ এক্স আকারে কাজ করছে দেখুন এটা একটা অ্যাডভান্স দেখছেন সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব আপনার সাবস্ক্রাইব লেখাটা নিজে তো আপনাকে মানে এইভাবে নার্চার করলে হয়তো ফিউয়ারদের সহজেই চোখে পড়বে তো দেখেন এখানে গেলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারবে তো দেন তারপর আমরা একটা লোয়ার থার্ড ইউজ করবো লোয়ার থার্ড সম্পর্কে বলছিলাম সাপোজ এটাই আমার একটা লোয়ার থার্ড আমি এই এই জায়গাটার মধ্যে একটা লোয়ার থার্ড ইউজ করবো আমি টেটালটা কি একটু টেনে ধরে ছোটো করে দিচ্ছি ধরুন আমার এটা এটা ধরুন আপনার একটা ইমেজ তো ইমেজের পাশে আপনি আপনার নামটা লিখে দেবেন সাপোজ আমি লিখে দিচ্ছি এখান থেকে এই এই যে টেলটা এখান থেকে টাইম লাইনের পর এখান থেকে আমি রিসাইজ করে নেব রিসাইজ করার জন্য এটাকে পুরো মার্ক করার পর এখান থেকে আমি সুন্দর একটা ছোট্ট একটা কোনো একটা ফন্ট আমার পছন্দ হয় আপনার পছন্দ হয় যে কোনো একটা নিয়ে নেবেন আমি এই ফন্টটা ইউজ করছি তো এখান থেকে লিখে দেবো আমি তো আমি এটা আমি ফটো মার্ক করার পর একটা ফন্ট আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখান থেকে সাইজ ডাইমেনশনটা আপনি সিলেক্ট করে দেবেন তো দেন এটাকে মুখ টেনে ধরে এখান থেকে নিয়ে আসবেন তো একদমই ছোটো হয়ে গেছে তো এটাকে আমি ফোটি করে দিচ্ছি আর এটার কালারটা আমি রেড করে দিচ্ছি যাতে সহজেই আর চোখে পড়ে তো দেন এই ইমাস্টারের উপর ফেসবুক এই ইমাস্টার উপর ক্লিক করে এটা মিডিল আনলে আপনার তো বুঝতে হবে সুবিধা হবে তো এটাকে আমি একটু ছোটো করে নিচ্ছি আসলে তো এই ফেসবুক এই লোগোটা দেখুন একটু ডান থেকে বা আমরা একটু অ্যানিমেট হয়ে আসবে এই লেখাটার পাশাপাশি তো এটা করার জন্য এই বিমাস্টার উপর ক্লিক করার পর এখান থেকে এটা ইন হবে এদিকে ফ্রম ইন্টার লেফট মানে বাম থেকে স্ক্রিনের ইন হবে এবং শেষের দিকে আউট হবে এটা হচ্ছে আবার পেছনের দিকে চলে যাবে আর কি তো এখানে আমি এই সাইডটার মধ্যে ক্লিক করলাম তো এখান থেকে আসার পর ফির আবার পেছনের দিকে চলে যাবে এটা আমরা একটু প্লে ব্যাক করে দেখতে পারি ইয়াস এই যে প্লে ব্যাক হয়ে পেছনের দিকে চলে গেল আর লেখাটাও শেষ হয়ে গেল তো আমি এই ভিডিওটা টোটাল ভিডিওটাকে আপনি এখন শেয়ার কর সেভ করবেন তো কীভাবে সেভ করবেন সেখান থেকে এই অপশন শেয়ার অপশনটাকে আপনি ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেন আপনাকে টপে গিয়ে করতে হবে শেয়ার অপশন থেকে আপনাকে এখান থেকে কোনো একটা ডাইমেনশন সিলেক্ট করতে হবে সাপোজ আমি আমি আমার আমার এটা ভালো লাগে কারণ এটা হচ্ছে ডাইমেনশন হচ্ছে উনিশশো বিশ হাজার আশি তিরিশ এফ পিয়াস পনেরো মে মানে এম বি পিয়াস তো এটা হচ্ছে ফুল এইচডি একটা ডাইমেনশন আপনার ভিডিওটা আপনি ফুল এইচডি মধ্যে সেভ করতে পারবেন তো এখান থেকে ফাইল নেব আপনার ফাইলের একটা নাম দিতে পারবেন সাপোজ আমি এখান থেকে দিচ্ছি এডিট আমি এটার নাম দিচ্ছি এডিট আপনি চাইলে এখান থেকে লোকেশন এটা কোথায় সেভ হবে তো আমি সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন আমি এখান থেকে এই ফোল্ডার ব্রাউজ করে আমি ডেস্কটপে গিয়ে যাওয়ার পর এখানে একটা নতুন ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি সাপোজ এই এই নিউ ফোল্ডার টুয়ের মধ্যে এই ভিডিওটা সেভ হবে তো সেভ দেওয়ার পর এখান থেকে আপনাকে স্টার্ট দিতে হবে তো স্টার্ট দেওয়া পর্যন্ত এই এখানে রেন্ডারিং হচ্ছে অর্থাৎ রেন্ডারিং করতে তো আপনার ভিডিওটা সেভ হচ্ছে তো রেন্ডারিং হওয়া পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এই রেন্ডারিং স্লো বা ফাস্ট হওয়া এটা নির্ভর করবে আপনার মানে আপনার পিসি বা ওটা তো আপনার ল্যাপটপের কনফিগারেশনের উপর আপনার যদি ভালো কনফিগারের পিসি বা ল্যাপটপ হয় তাহলে আপনি খুব ইজিলি একটা ভিডিও শুধু খুব কম সময় এটাকে রেন্ডার করতে পারবেন তো এই ছিল মোটামুটি বেসিক থেকে অ্যাডভান্স লেভেলের একটা টিউটোরিয়াল তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে বা ভিডিও থেকে আপনার যদি ন্যূনতম আইডিয়া বা এই সফটওয়্যার সম্পর্কে কোনো ধারণা আসে বা কোনো নতুন কিছু যদি শিখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই একটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ